వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గెలుపొందిన తర్వాత చాలా జెట్ స్పీడ్ వేగంతో పరిపాలన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ వేగాన్ని ఎదుర్కోవడానికి కానీ అలాగే ఆ వేదాన్ని ఆ వేగాన్ని అడ్డుకోవడానికి కానీ కావలసిన శక్తి ప్రతిపక్షం దగ్గర ఉందా అంటే ప్రస్తుతం లేదనే చెప్పాలి ఆ దిశగా అసలు ప్రయత్నాలే జరగట్లేదు అని చెప్పాలి అయితే ఇక్కడ ఏదో రకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎదుర్కొనేందుకు మాత్రం టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు గారు ఒక రూట్ కనిపెట్టారు ఆ దారిలోనే వెళ్తున్నారు అదే ఈ తొమ్మిది తొమ్మిది నెలల్లో ఆయన ఎంచుకున్న దారి ఏంటి అని ఒకసారి పరిశీలిస్తే గనక ఆయన్ని అడ్డుకునేందుకు న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించడం ఈ తొమ్మిది నెలల్లోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మీద దాదాపు పది కేసులు వేశారు తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు గారు లేదంటే టీడీపీ అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం ఓకే ఈ ఐడియా ఎంతవరకు వర్కౌట్ అయింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంచుకున్న దారి సక్రమమైందేనా ఎందుకంటే వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేసే సత్తా ఒక్క చంద్రబాబు గారికి మాత్రమే ఉంది అనేది మొదటి నుంచి చెప్తారు ఆ వ్యవస్థల్లో ఉన్నదే ఒక న్యాయ వ్యవస్థ ఓకే అయితే ఇక్కడ న్యాయ వ్యవస్థను మేనేజ్ చేయగలరా లేదా ఆయన అనుభవం ఆ న్యాయ వ్యవస్థను మేనేజ్ చేయడంలో ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది ఏంటి అనే విషయాన్ని పక్కన పెడితే కనుక ప్రధానంగా ఆయనకి న్యాయ వ్యవస్థలో ఒక మంచి పట్టు ఉంది అనేది కూడా ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ఒక విమర్శ అయితే జగన్ని వ్యతిరేకంగా ఎదుర్ జగన్ని ఎదుర్కోవడానికి అలాగే జగన్ గారి మీద వ్యతిరేకంగా ఎడాపెడా కోర్టుల్లో కేసులు వేయడం ద్వారా ఆయన్ని కంట్రోల్ చెయ్యొచ్చు అనే ఒక ఆలోచనతోనే ఇంతకు మించి వేరే మార్గం లేదు అనే ఉద్దేశంతోనే చంద్రబాబు గారు ముందుకు వెళ్తున్నారు ఆ దిశగానే వెళ్ళి జగన్ గారి జెట్ స్పీడ్ వేగానికి ఒక కళ్ళు వేయాలి అని ఆలోచించారు అనేది ప్రధానంగా అర్థం అవుతుంది అయితే జగన్ జగన్ గారు వాస్తవంగా అధికారంలోకి వచ్చి కేవలం తొమ్మిది నెలలే అయింది అయితే చంద్రబాబుకు మాత్రం గత గడిచిన తొమ్మిది ఏళ్ళుగా జగనే సీఎంగా ఉన్నంతగా ఆయన ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోవడం ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ నుంచి బయటపడేందుకే పార్టీ నేతలతో కోర్టుల్లో కేసులు వేయిస్తున్నారు అని ఇప్పటికే సుమారుగా ఓ పది అంశాల మీద కోర్టులో కేసులు వేయించారు వైఎస్ఆర్సిపి మీద అలాగే మొదట పిపిఎల్ సమీక్షలకు వ్యతిరేకంగా తన సన్నిహితులుగా ఉండే వారితోనే కేసులు వేయించారు అనేది ఒక సమాచారం అలాగే పోలవరం తదితర ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల్లో రివర్స్ టెండరింగ్కి వ్యతిరేకంగా కేసులు వేయించడం మళ్ళీ పంచాయతీ కార్యాలయాలకు రంగులు వేయించడం మీద కూడా కేసులు వేయించారు ఆ తర్వాత స్థానిక సంస్థల్లో యాభై తొమ్మిది శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడం మీద కేసులు వేయించారు అలాగే స్కూళ్లలో ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రవేశపెట్టకుండా ఉండడం మీద కూడా కేసు వేశారు తర్వాత మూడు రాజధానులు కర్నూలు హైకోర్టు ఏర్పాటు రాజధాని అమరావతి పరిధిలో భూముల్ని పేదలకి పట్టాలివ్వడం ఆ భూములన్నీ పేదలకు పట్టాలు ఇవ్వడం ఇవన్నీ ఇవన్నీ అంశాల మీద కూడా కేసులు అంటే ఇలా ప్రతి అంశం మీద కేసులు వేయిస్తూ వేయిస్తూ ఏదో రకంగా జగన్ గారిని స్లో చేయాలి అని కాకపోతే ఈయన ఎంత కేసులు వేసి ఆయన కంట్రోల్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఆయన అంతకు మించి స్పీడ్తో ముందుకు వెళుతూ తన పాలన ఏంటి అనేది నిరూపించుకునే ప్రయత్నం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ నిరూపించుకున్నారు కూడా ఎందుకంటే ప్రతిపక్షంగా జగన్ని ఎదుర్కోవడం తన వల్ల కాదు అంటే రాజకీయంగా ఎదుర్కోవడం తన వల్ల కాదని డిసైడ్ అయ్యే ఈ కోర్టుల బాట పట్టారు చంద్రబాబు గారు అని జరుగుతున్న ప్రచారం మరి ఇది ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది మాత్రం చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి